Hello! Mabuhay! Ako si Anne at isa kong Pilipino na hobby artist. Welcome to my channel! Have fun! And I hope you can learn something from me. So here's my greeting hack for drawing. But for that, I'll show you this board. Ito yung drawing board ko na very handy. It's from National Bookstore. It's made of laminated board na gawa din sa wood. Okay, so ang gagamitin natin na papel ay legal size na vellum board. Ordinary yung papel lamang ito. Then, ilalapat natin siya dyan sa kanto, sa edge ng drawing board. Ayan, para eksaktong parallel siya. Tapos, isecure natin ng tape sa taas at sa baba para hindi siya gumagalaw kapag nagsusukat na tayo. So, hindi ko nire-recommend yung paggamit ng mechanical pencil kasi masyad itong pointy. Mas okay na gumamit ng lapis, yung regular pencil. Tapos, tatasahan natin ito para hindi masyadong pointed at hindi makasugat or makapagbigay ng marks doon sa papel natin. Ayan. So, I think that's good enough. Sige, umpisahan natin. So, gumagamit ako ng T-ruler para gumawa ng mga lines ko. Okay, it's made of plastic. Pwede itong mabilis sa National Bookstore or kung meron sa ibang mga art or craft stores. Okay, so kailangan natin kunin yung center. Ayan, gagamit tayo ng mas mahabang ruler. Okay, so dapat ilapat natin doon sa dulo at dulo ng papel. Diagonally, draw a very light line. Okay, gaanan lang yung pagdiin. So, magkapila, then we'll have to get the center. Ayan. So, mas maganda kung may t-ruler kasi paral ka agad siya. Yung precision at perfection ng lines natin ay nakukuha siya. So, ayan na yung center point natin. Okay. So, gawa tayo ng horizontal at vertical lines dito. So, dapat saktong nakalapat talaga yung T-ruler natin doon sa mga edges. Ayan. Tapos, kuguhitan natin ito diagonally doon sa dulo at dulo para makuha natin ulit yung pinaka-center. Ayan. So, makikita ninyo na point to point yung pag gawa ko ng diagonal lines. Ayan. Kunin yung center. So, ito yung pag -di divide ng grids. Yung square grids. Actually, rectangular ito kasi binasik ko siya sa long size na papel. Legal size na papel. Ayan. So, equal ang mga sukat nito kapag ganito ang gagawin natin. So, light lang talaga yung pag-run ng lapis doon sa papel para hindi siya magdiin at masisira yung papel sa pag-drawing natin. Kung masyadong madiin yung pag natin ng lapis. Okay, so uulitin lang sa dapat so, dapat yung bawat intersection, dun tayo guguhit ng horizontal at vertical lines natin. Okay, I don't know what's happening with my camera, pero masyado siyang blurry sometimes. I'm still trying to get 
the hangout of this video recording thing so <laughs> bear with me ayan so ginagawa ko with every square with every grid dini divide ko siya equally dun ako nagi intersect sa center point ng diagonal lines ko okay so this is for the rectangular greeting ayan so gagamitin natin ito kung ang grid lines natin for the picture sa reference photo ay kasin sukat nitong papel na ginagamit natin. So, this is how I do my greeting without measuring equally by the numbers. Intersecting lines lang to make it perfect. Okay, so ito naman, ipapakita ko kung paano ako gumagawa ng equal squares or pantay, pantay na sukat ng grids ko. So, the same. Dapat kunin yung center. Ayan. Just connect the diagonal lines sa dulo at dulo ng papel on both sides. Tapos kunin yung centro. Then, we draw the horizontal end vertical line. So, ayun, nakikita yung intersection sa gitna. Okay. So, kailangan natin hatiin ang papel natin na maging equal siya on both sides, sa taas at sa baba. So, kapag nakuha na yung center ng papel natin, kunin natin yung height kasi dapat maging equal ito sa width para perfect yung squares natin at yung grids natin. So, on this paper, the height is 21.5 cm and we need to make it na equal siya doon din sa last. So, divided by 2 and 1.5 cm, then that will be our position nawawala kapag nagbibase lang tayo sa numbers. May mga tag 1mm or 2mm na diferensya. So, kapag ganito ang paggawa ng grid, trust me, the precision is perfect. Ayan. So, connect yung dulo at dulo. Light lang yung pag-draw ng lines. Diagonally. At saka ito yung nakakagawin din. Gusto ko talaga maging focus ko na medyo complex or talagang detalyado yung focal point ng reference ko, doon ko nililiitan sa bandang yon yung grids ko. So, hindi ako nag a ng panahon para i-grid ko ng maliit na maliit yung the whole paper. And besides, minsan kasi nakakadumi pa yung sobrang dami ng lapis na naguguhit natin doon sa papel. So, to avoid that, ito yung na-develop kong personal technique 
pasensya na hindi naka-center. It's off center, so I'm still trying to get the hang out of this thing. Please bear with me. <laughs> Kakatwa. Ayan, so patuloy lang. Okay? Then ipapakita ko ng uh, medyo darker yung kung paano ginawa itong mga cute lens. So baka kasi hindi masyadong clear doon sa video. Ayan. So pwede naman siyang i-extend sa side. Basta makuha lang yung center. Then pwede nang i-work it out through the paper na sa kampataas or pababa kung anong gusto mong papel so ayan dapat equal talaga siya dapat nag-intersect yung points natin so ito na ayan so nakikita ninyo center line horizontal vertical nag-intersect diagonal lines pag doon sila nagmi-meet, doon tayo nag intersect Okay? So, hanggang sa paliit ng paliit yung squares natin doon sa grid. Okay? Ayan na. So, yung diagonal lines, nakakatulong pa yan. It's the same thing kung ano yung gagawin nyo dito sa papel doon din sa reference photo. So, ito na yung hack to make your own tea ruler. Kung paano ba, kung walang available at nabibiling tea ruler, ito lang, ganito lang kasimple. So, you have your own ruler na bahala kayo kung plastic or made of aluminum or made of uh, pla plastic, whatever. <laughs> so, kailangan lang ng dalawang tri triangles. Ayan. So, 45 degrees angle. Kailangan kunin natin yan sa sentro. Ilalapat lang yung dalawang triangle. Actually, this is an old architectural uh, technique. Old school architectural technique, rather. Ayan, ilalapat. Tapos, kunin talaga yung pinaka-sentro. And, dapat equal yung paglapat ng dalawang triangle. And then, para yung ruler doon horizontally sa isang triangle. Okay, then, secure natin ng tape. Madali lang gawin, di ba? Or pwede kayong mag-improvise using a cardboard or anything or kahit kahoy. Kasi, mas madaling mag-drawing at maiwasan yung waste of time sa pag measure you know, by the numbers. At saka yung precision is perfect and better than, you know, relying on the points that you can make out of those numbers by centimeters or kung gusto yung limit. So, mas maganda siyang my T-ruler or T-square. Ayan. So, dapat lapat natin. Okay? Make sure na talagang ano siya right angle siya. Okay, yan yung ginagawa ko. Napakadali, diba? So, at least ito, kung hindi na kailangan gamitin, pwede nang tanggalin. And then, again, nagagamit sa ibang bagay, yung triangles at saka yung ruler. Okay? So, simple lang ang pagawa. So, kapag kailangan na Maging precise or accurate yung mga drawings natin. We need to be technical at saka maging resourceful lang tayo. Okay, so I secure it with this masking tape. Okay, ayan. So, pwede na. Perfect na kasi malalapat na natin doon sa edge ng paper. Yung pinakita kong board kanina na black. Nabibili din siya sa National Bookstore. So, kapag magdo-drawing ako ng vertical lines, hindi ko na rin kailangan galawin yung ruler, yung triangle na rin, yung niraran ko dun sa ruler, then I move it up and down. So, that's another technique. Maybe for another video. Okay, ito yung ginawa kong illustration board. Mga siguro, apat na pinaso siya. 
pinapalan ko para lalapatan ko ng mga drawings ko na square. Iba't ibang sukat. So, ayan. So, nag-improvise na ako. Ayaw kong gumasos masyado. Kasi eventually, nako, tatapon din natin yan then. <laughs> Kapag naluluma na. So, it's better to be resourceful and utilize lang kung ano yung meron tayo. So, ayan. May pakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng tea ruler. So, maraming salamat. At sana may natutunan kayo sa aking video tutorial ngayon. Thanks for watching. And I hope you subscribe. And go along with me in this new endeavor of social media sharing thing for my art. Paalam! <laughs>